Manobras de respiração adequadas podem aumentar significativamente as chances de sobrevivência de alguém com parada, com parada cardiorrespiratória. Diante disso, enfermeiros do Hospital Universitário Júlio Miller estão passando por um treinamento. É para realizar com maior eficiência possível esse tipo de procedimento. Esta é apenas uma simulação, mas estes profissionais lidam com a parada cardiorrespiratória diariamente nos hospitais. E para melhorar o atendimento aos pacientes, o Hospital Universitário Júlio Miller está capacitando os seus servidores. Mesmo há 12 anos atuando aqui, a Consuelo topou participar. É importante porque por mais tempo que a gente tenha de trabalho no hospital, né, vivencia isso, tem as inovações que a gente precisa né, aprender também, né, o que é que está acontecendo de novo, o que é está que inovando, o que, é que aconteceu de melhoria para esse tipo de situação. Essa situação de parada muitas vezes não acontece na unidade, então a intenção do curso exatamente é essa, trazer a simulação da parada, onde todos os profissionais possam atuar né, de forma efetiva e com qualidade. Quanto mais rápidas forem realizadas as manobras de reanimação durante uma parada cardiorrespiratória, mais chances o paciente tem de sobreviver e não ficar com sequelas que podem ser graves e irreversíveis. Acima de 3 minutos já começa a ter a, a, a perda né, da, da morte celular, acima de 4 minutos mais ainda. Né? Então a gente entende que a eficiência da equipe na identificação, na atuação, nessa qualidade na reanimação cardiopulmonar, ela tem que ser é, exaustivamente treinada né? e da melhor forma possível. Então esse é o tempo que se tem máximo para iniciar a atuação e não ter sequela para esse paciente. Só no setor de enfermagem, 400 profissionais vão se aprimorar nessa tarefa. Os cursos são sempre aos fins de semana, envolvendo teoria e prática. A gente tenta colocar essa simulação o mais perto da realidade deles. Né? Então a gente simula com boneco, com desfibrilador, a gente tem um aplicativo que simula um monitor cardíaco, então ele, eles têm a parte da medicação, a gente traz a realidade, né? o, o mais perto da realidade deles dentro do hospital e uma parada cardiorrespiratória. Vale lembrar que Júlio Miller é um hospital universitário, muito além de uma unidade de atendimento de saúde, aqui é um local de ensino. Muitos dos que passaram por essas enfermarias acabam indo trabalhar em outras unidades de saúde, portanto, o aprendizado que adquiriram aqui acaba se sendo um ganho para todo o Estado. A intenção nossa é essa, de estar simulando e esse profissional ele repetitivamente treinar essa compressão cardiopulmonar, para que ela seja com a maior qualidade possível e com o menor tempo de resposta, pois mundialmente se tem as taxas, né? qual que é a maior causa de sequelas frente a uma parada circulatória total. É exatamente essa, o tempo de resposta é a qualidade dessa resposta.